ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് മദീന സൈദിലുള്ള ഗോൾഡൻ റിബൺ എന്ന കഫേലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിൽ മിൽക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അവിൽ മിൽക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ്ങൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷെഫ് തന്നെ അവിൽ മിൽക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എത്ര ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ പേര് സുലൈമാൻ ഓക്കെ സുലൈമാനൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഷെഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ള പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ക് യു നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നല്ല മൈസൂർ പഴുത്ത പഴം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് കുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് ഇടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരി പ്രക്രിയയാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴം കുത്തുക എന്നുള്ള പരിപാടി അപ്പം അത് മാത്രമല്ല പഴം വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പഴുത്ത പഴം മൈസൂർ പഴം നോക്കി വാങ്ങുക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ രുചി നൽകുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അത് നോക്കി വാങ്ങാൻ പറ്റണം നല്ല പഴുത്ത ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പഴമായിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് കുത്തി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് മധുരം വേണ്ട കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുത്തുക കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് മധുരം യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഴം കുത്ത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുക അതെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അവിൽ മിൽക്കിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഭംഗി ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കുത്തി വെച്ച ആവശ്യമുള്ള പഴം ആ ഒരു രണ്ട് പഴമാണോ നമ്മൾ കുത്തിയത് അല്ലേ മൂന്ന് പഴം അപ്പോൾ ഒരു അവിൽ മിൽക്കിന് മൂന്ന് പഴമാണ് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുത്തി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിലാണ് ഈ അവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഇത് അവിൽ പൊരിച്ച അവിൽ ആ ഇത് പൊരിച്ച നല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്പെഷ്യൽ അവലാണ് അല്ലേ ഇതിൽ അവിലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മലർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അവിൽ മാത്രമാണ് അവിൽ മാത്രം ഫ്രഷ് അവിലാണ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ അവിൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ച നാടൻ അവിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ അല്ലേ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ അഞ്ച് ആറ് സ്പൂൺ ആറ് സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ആ അതും ഫ്രഷ് മിൽക്ക് അല്ലേ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്ക് തണുപ്പിച്ച് വെച്ച മിൽക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആ മിൽക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഷുഗർ വേണ്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഷുഗർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ആ ഓ അതായത് ഷുഗർ ഒഴിക്കുന്ന സമയം ഈ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതും ഈ പഴവും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അവിടം വരെ എത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നല്ല ഇഴകി ചേരുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായി അത് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഒരു അതുപോലെ ഈ അവലും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അവലും നല്ല ഫ്രഷ് അവലായിരിക്കണം ഓരോ ഈ ഷോപ്പുകളുടെയും വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവല് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല അവൽ കണ്
ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് അതെ ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് കളേഴ്സ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ കൊടുക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കളേഴ്സ് ഉള്ള അത് നമുക്ക് ചേർക്കാം ടുട്ടി ഫ്രൂട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആൽമണ്ട് അല്ലേ ആൽമണ്ട് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്കിരി ചെറിയ ആ അതൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അതിനൊരു ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്ര സംഭവങ്ങളായി അതാണ്ട് അവിൽ മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇനി വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വേറെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ സാധനം വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ അവിൽ മിൽക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷാണ് ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അവിൽ മിൽക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പഴം മൂന്ന് പഴം എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടത് കുത്തി അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് ചേർത്തു അവിൽ മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ അവിലിട്ട ശേഷം അതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ മദീന സൈഡിലുള്ള ഗോൾഡൻ റിബൺ കഫേയിലേക്ക് വരിക അത് മദീന സൈഡിൽ ലുലുവിൻ്റെ മോളിൽ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ് ഈ കഫേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിൽ മിൽക്ക് റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വരാം സ്നേഹത്തോടെ സാഹിൽ ഹാരിസ് ബായ